Chers abonnés d'Investi au Cameroun, KKP, RG, bonjour et bienvenue sur cet autre numéro d'Investi au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler du bâtiment et uniquement du bâtiment. Parce que je suis là en face de notre maison, une maison que plusieurs personnes ont connue sur, sur YouTube. Et que, à travers ce bâtiment, les conseils que j'ai donnés de la réalisation de ce bâtiment, plusieurs personnes m'ont contacté pour leur projet. Et étant donné que ici, le promoteur de ce bâtiment, ça c'est la barrière, c'est encore un matériau provisoire. Étant donné que celui-ci, ce promoteur, le promoteur de ce bâtiment, il est entré dans les petit à petit. Je me sers de, de sa maison pour conseiller plusieurs autres personnes parce qu'il a atteint ce niveau de, de réalisation grâce à moi. Si ce qu'il devait attendre à avoir 10 millions avant de se lancer sur ce projet, il n'allait jamais se lancer. Je sais de quoi je parle. Je suis un ingénieur en bâtiment. Je sais de quoi je parle. Parce que quand on fait ça, c'est un R plus 2. Le projet, c'est un R plus 2. Si on fait le projet d'un R plus 2, on demande le débit total. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le, le débit. Je ne, dans la somme que, dont je vais avancer là, je ne suis pas en train de dire que ça va prendre ça. Imaginons qu'un R plus 2, ça va prendre pour être 25 millions. On, te, on fait le débit d'un R plus 2, on vous envoie. Vous vous attendez à avoir les 25 millions avant de vous lancer. Ça risque de vous décourager. Même pas que ça risque, ça va vous décourager. Si, si vous n'avez pas un revenu euh, assez remarquable à la fin du mois. Pour ceux qui sont en Europe et qui ont leur petit 1200 euros, même si vous n'avez que 2000 euros, voire même 2500 euros, euros le mois en Europe, quand vous allez payer la location, euh, la santé, la couverture de la santé, ceci et cela, pour finir, vous allez voir que l'argent qui reste dans vos poches, ce n'est pratiquement rien. Je vous dis ça parce que moi-même, j'ai été en Europe, j'ai fait 5, 7 ans en Italie avant de décider de retourner au Cameroun. Donc, le plus souvent, surtout pour ceux de la diaspora, quand vous voulez vous lancer dans la construction, n'attendez pas à avoir la totalité du devis. Si votre projet donne 25 millions, n'attendez pas à avoir les 25 millions avant de vous lancer. Faites un projet détaillé. Détaillé, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que vous prenez le devis. Si vous ne connaissez pas lire le devis, demandez à votre technicien la somme qu'il faut pour réaliser la fondation. Je ne sais pas comment les autres techniciens ou bien les autres ingénieurs font leur devis, mais moi, quand je fais mon devis, c'est toujours détaillé. C'est-à-dire, je fais le devis de la fondation, je mets le coût de la fondation, de la, des matériaux de la fondation, je mets la main d'œuvre et je somme la totalité. Ça donne un total pour la main d'œuvre. La même chose pour les élévations, la même chose pour la dalle. Déjà que mes clients, quand je travaille avec mes clients, ils ne, ils ne confondent pas, ils ne peuvent pas confondre. Si un client est prêt, il peut me contacter et dire que bon, voilà. J'ai reçu ton devis, mais je préfère qu'on lance directement de la fondation jusqu'à la dalle. Mais si tu n'es pas prêt, on peut faire déjà, on fait d'abord la fondation, après les élévations et après, on procède avec la dalle. Donc c'est un peu comme ça que je, je fonctionne avec mes clients. Là, nous sommes en train de faire les finitions. Là, nous sommes déjà presque à la fin. Il y a beaucoup qui n'y a pas encore les ouvertures. Il y a déjà les ventiles par ici et par là. Mais on n'a pas encore fini. Là, je vous fais un peu voir. Il vous voit que l'intérieur est un peu noir. Mais je vais vous faire un peu voir la qualité de définition dont nous faisons. Là, ce sont les carreaux. Et quand on parle du, des carreaux, la première chose à regarder, c'est l'horizontalité. Vous m'excusez pour la qualité. L'intérieur est vraiment sombre. Quand on parle de des carreaux, la première des choses c'est l'horizontalité. Les gens voient que c'est ça, mais j'ai préféré, préféré faire sans nettoyer pour que vous voyez la, la réalité du terrain. Je pourrais bien nettoyer jusqu'à ses propres avant de faire la vidéo, mais je préfère. J'ai choisi de faire comme ça, avec toute la saleté, vous voyez. Et après qu'on va nettoyer, vous allez, je ferai une autre vidéo quand la maison sera propre avec la peinture du tout, tout, tout. Mais quand on travaille encore sur le coup, voilà ce que ça donne. Donc je disais tantôt, qu'on parle de l'horizontalité, qu'on parle des carreaux, la première des choses à regarder, c'est l'horizontalité. Et comme vous voyez, nous avions vraiment respecté euh, cela, l'horizontalité d'abord. Et la deuxième chose, ce sont les joints. Ça doit être aligné. 
la position a été bien choisie pour filmer. Donc, vous regardez les joints. Les joints sont bien alignés. Les pleines queues bien alignées. Donc, là, nous avons vraiment fait le travail un peu tard. Je ne peux pas tellement euh, aller avec des lèvres parce que c'est moi. C'est les gens. Je vais ressortir tout de suite parce que pour moi, c'est vraiment. On ne voit pratiquement rien. Voilà. Ouais. C'est la dame. La finition. Je vous fais un peu voir l'autre projet côte à côte. Et comment il va L'autre projet côte à côte. Ici, c'est le stockage de, du bois. Le bambou de chien. Je vous fais voir l'autre projet. Euh, donc j'ai encore gagné juste derrière ce bâtiment. Ah, je suis déjà au niveau de la dame. Voilà, c'est le stockage du bois. Pour ne pas jeter. Par exemple, si je laisse le bois au sol, la femme du quartier prend loin certainement pour en faire le bois. On a coupé la banane là. Donc vous voyez. Notre projet, le projet dont je vous parlais. Voilà. Le terrain est vraiment étroit, mais le bâtiment dont nous allons sortir ici, vous ne pourrez pas croire. Attendez, restez seulement scotché et vous allez voir ce que nous allons sortir ici. Nous avons déjà coulé les semelles, toutes les semelles hier. Donc ce qui reste à faire, c'est juste le traçage. Et d'ici la fin de, de la semaine, tout ça sera presque prêt. Vous verrez euh, franchement ce que nous avons sorti ici. Donc là, vous pouvez seulement voir les semaines. C'est juste la semaine. Et on ne place pas les semaines n'importe comment. Les semaines, c'est en fonction. Euh, c'est en fonction du plan. Comment c'est. Si quelqu'un voit, il voit je dis que les semelles là sont désordonnées. Non, ce n'est pas désordonné. Si vous regardez par exemple la ligne ici, jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière semaine, c'est aligné. Donc, il y a un mur qui doit passer là-bas sur le sens de la longueur. Ainsi de suite. Donc euh, là, je voudrais juste vous faire voir cet autre projet de, de la réalisation. Ici, là, nous sommes euh, euh, sur un projet d'un R plus 1. Et bon, quand quelqu'un regarde, si quelqu'un voit les semelles, il va se dire que j'ai fait les semelles d'air et plus de oui, c'est comme ça que moi je travaille, je préfère mettre la sécurité de mon côté. Et à ceux qui font les mêmes semelles, c'est que moi j'ai fait les semelles de mètres mètre carré et pour, pour un air plus de deux. Mais moi je préfère faire un, les semelles de un mètre carré pour, pour un air plus un. Je préfère mettre la sécurité de mon côté et de, du côté du client aussi. Il ne faut pas qu'on travaille sur l'économie et que à la fin, par hasard, la maison tombe. La maison tombe, on accuse l'ingénieur. Le client accuse l'ingénieur et le client paie son agent. Non, moi je ne travaille pas comme ça. Je préfère mettre la sécurité. Et bon, que ça me fait dépenser un peu plus. Mais une fois que je me suis attendu avec le client sur, sur le montant pour la réalisation de ces travaux, le reste me revient. Je peux prendre. Je peux prendre et je dis que bon, ton projet monte à 2 500 millions. Avec un devis normal, je prends et après je pars faire une réalisation qui me coûte, qui me revient à 1 million, je gagne 1 million. Ça ne me doit, ça ne doit pas me servir, ça ne doit me servir vraiment à rien. Ça ne m'aide pas. Donc je préfère, quand moi je fais mon devis, pour ceux qui me connaissent, je dis que je suis loin en haut. Sinon, vous pouvez voir la qualité du fait que j'ai utilisé là-bas. En fait, moi j'utilise le fait prometteur. Je peux euh, faire le devis avec le fer pour métal euh, après, parce que le fer sur, sur le marché camerounais, le fer pour métal coûte plus cher. Je peux faire le, le devis avec le fer pour métal et après je pas euh, acheter le fer de la série qui coûte moins cher. Non, moi, avec moi, c'est pas comme ça. Quand je fais ton devis, tu as la possibilité de venir contrôler contre la qualité du fer que moi j'ai utilisé. Parce que dans mon devis, je mets la qualité du fer que je vais utiliser et sur le terrain j'utilise. Je vais vous faire voir un petit détail si vous réussissez. La barrière, ce n'est pas moi qui ai fait la barrière. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais si vous regardez bien le fait ici, voilà, ça se voit. Regardez le fait dont le technicien a utilisé. C'est le fait de 6. 
un fer de 6 qu'il utilisait pour chaîner la barrière. Et ce mur-ci, le mur de la barrière-ci, quand tu touches, ça balance. Donc c'est un mur qui est là, qui est dangereux et qui est à casser. Euh, étant donné que moi j'ai repris les, les choses sur les deux terrains, j'ai donc décidé d'expliquer à ces deux patrons que ça ne, ça, ne, ça ne vaut pas la peine de laisser le mur-ci parce que c'est dangereux. Donc, comme vous voyez, comme je vous disais tantôt, quand moi j'ai fait le dévi, je mets le, la qualité du fait que je vais utiliser et c'est ça que j'utilise. Celui-ci, par exemple, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai demandé pourquoi le patron a utilisé le fait de 6 et me dit que non, ce n'est pas lui, c'est le technicien. Le technicien avait fait le dévi avec le fait de 8 et le fait de 10. Donc, certainement, le fait de 10 était pour les poteaux et le fait de 8 pour le chaînage. Le patron étant donné que lui n'était pas là pour, pour superviser les travaux, il revient aussi il trouve comme ça, il se dit que non, c'est bon. C'est là où je lui dis que non. Les poteaux, on a plutôt réalisé les poteaux avec l'effet de 8 et, les, et le chenage avec l'effet de 6. Une chose qui n'était pas dans le débit. C'est la, la principale raison. La raison pour laquelle le mur balance, c'est parce que les poteaux ne sont pas celui de l'effet qu'on a utilisé. Ne sont pas celui. Ok. Je suis déjà. À la fin de cette euh, séquence, je, je voudrais juste vous remercier pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Et je vous demande, je vous désolte de cliquer sur la cloche de notification. Si vous n'avez pas encore fait comme ça, euh, nous allons rester ensemble, nous allons rester scotchés parce que le meilleur reste à venir.